Jeg synes det er kjekt at debatten drar seg til deg, for det viser at denne debatten er ønskelig fra Stortingets side. President, statsråden synes det er rørende, klarer hun faktisk å si fra Stortingets talerstol, at opposisjonen er interessert i dette emnet. Jeg synes rett og slett det er trist måten statsråden har både svart opp dette representantforslaget. Jeg synes det også heller ikke er vittne om at hun har satt seg godt inn i saken, det hun har sagt fra Stortingets talerstol, president. Hun driver rett og slett høytlesning fra embedsverkets papirer. Det som har vært et problem for meg, president, det er at når det ikke er et nasjonalt fokus fra Stortingets hold, så er ikke det tatt ut av løse lufter. Det er tatt ut av næringen selv. Som jeg siterer altså Marut, som utvalget anbefaler en konsentrasjon av utdanningsløpet. Differensiert utdanningsløp, rekrutteringsarbeid, nasjonal rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling, kompetansutvikling, investeringer og infrastruktur og økt forskning og utvikling. Det er det som vi faktisk kunne tenkt oss, og fått en nasjonal diskusjon i Stortinget om det. Og er det sånn at vi kunne fått en diskusjon om, hvordan man skal sørge for at fylkeskommunene får incitamenter til faktisk å sentralisere det hvis man ikke ønsker at staten også skal overta finansieringen av fagskolene, president. Aksel Hagen i SV var overrasket over debatten. I president, opposisjonen, samlet opposisjonen er ikke det. Jeg tror kanskje det har noe med hvor man kommer fra. Jeg tror kanskje det også vittner om den illustrasjonen som Raymond Johansen har prøvd opp når han skal ta over Vestlandet, som han sier. Det er få på Vestlandet som har et ønske om å bli tatt over av rødgrønne politikere, president, enten det er i regjering, storting eller som ordfører. Og det tror jeg denne debatten vittner noe om også, president. Det er en helt annen forståelse hos opposisjonens politikere for denne type problemstillinger enn det er hos to SV-statsråder i kunnskapsdepartementet, president, som kanskje historisk sett ikke har vært særlig oppfart interessert i verken i maritim virksomhet, rederier, skipsfart eller sjøfolk. Det er det andre partier, for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre og FAP, som har vært interessert i president. Jeg tror at når vi nå har muligheten til å lage et forslag som Marianne Åsen, komiteens leder, tar ordet i en sak om maritim utdanning, uten å snakke om maritim utdanning, sier vel det meste. Hun driver en forelesning for Stortinget om maktfordelingen. Den er ganske påtagelig, president. For det er klart, hun inviterer til at hvis hun ikke hadde hatt et forslag om en stortingsmelding med et konkret forslag, ja da hadde det vært bra. President, jeg tror Stortinget vet om at hver eneste gang vi er konkrete på noe som helst, så blir det selvfølgelig nedstemt, men også med neste setning at det burde sett inn i en helhetlig sammenheng. President, det prøver Stortinget å gjøre, men regjeringen makter ikke å falle opp.